Hola qué tal chicos, en este video por acá les traigo tres temas que personalizan la barra de estado de HyperOS Así que presten atención porque les voy a mencionar algunas cositas importantes Para que después no estén consultando cosas en la sección de comentarios que ya hemos mencionado por acá en el video No solamente son tres temas para la barra de estado, sino también algunos temitas con algunos paquetes de iconos muy bonitos Y con excelentes animaciones, observen por acá el de ajustes Entramos a ajustes del sistema, entramos y salimos y miren la animación que se ejecuta Nos vamos por acá a música, entramos y salimos y miren la animación del icono de música Vamos a hacerlo con el de cámara para que ustedes puedan observar De que las aplicaciones predeterminadas por el sistema tienen sus animaciones Entramos y salimos nuevamente y miren la otra animación que tiene Miren por ejemplo el de acá, el de reloj, como la manecilla se va moviendo ahí solita Y las animaciones principalmente se aplican para las aplicaciones predeterminadas del sistema Y recuerden en la descripción de este video les voy a dejar el enlace del video donde les muestro cómo activar el efecto bluro de transparencia en las carpetas y también activar animaciones en iconos globales estando en HyperOS aunque recuerden de que esto no funciona en todos los dispositivos sino en unos cuantos como lo ha sucedido en el mío y en algunos casos con los equipos de ustedes ya empezando en materia les quiero hablar de que los tres temas que se aplican en el centro de control son de tres colores rojo, azul y verde y tienen algo predeterminado o que no cambien estos tres temas porque este es el mismo desarrollador y ya les voy a mostrar qué, cuál es. Y es que cada toggle, aunque ustedes activen o desactiven el modo oscuro, este efecto un poco oscuro en cada toggle de forma independiente se va a quedar así. No se va a poner ni blanco ni transparente aunque ustedes activen o desactiven el modo oscuro. Aquí acabo de activar el modo oscuro. Me voy a por acá en las notificaciones y miren cómo se ponen de color oscuro. Volvemos hacia atrás, lo desactivamos y ahí volvemos a las notificaciones y ahora son blancas completamente, pero los toggles no cambian de color. Y si nos vamos al banner general del volumen aquí del equipo, miren cómo se aplica el color rojo en cada barrita. Bien, ahora nos vamos a la aplicación de temas y les voy a mostrar cuáles vendrían siendo estos tres temas me voy a personalizar tema barra de estado y serían estos tres flat green flat red y flat blue evidentemente blue azul red rojo y green vendría siendo verde y esto va a cambiar dependiendo cuál ustedes seleccionen pero les quiero mostrar el desarrollador de estos tres temas lo voy a buscar por acá permítanme cerrar y volver a abrir al parecer mi aplicación de temas tiene un bug y es que se oculta la barra de búsquedas si abro la aplicación dos veces voy a buscar por acá flat blue para que puedan ver el nombre del desarrollador del tema voy a seleccionar este y vendría siendo este ahí está Fallage. vamos a darle un clic y les quiero mencionar algo muy importante, por favor, por favor, no dejen esto para después descargar los temas porque la comunidad de desarrolladores de temas o el encargado de gestionar aquí la app de temas están eliminando muchos de los temas. Por ejemplo, si yo les muestro esto ahora, es probable de que en algunos días eliminen estos temas y luego no los encuentren. Así que descarguenlo y almacénenlo en el equipo para que después lo puedan utilizar. Así que tomen eso en cuenta porque están eliminando muchos de los temas. Vamos a aplicar este que se llama o se denomina Flat Blue. Bueno, yo lo tengo descargado ya, pero al parecer mi aplicación de temas sigue con ese problemita. Mírenlo como lo tengo descargado por acá y no me registra la descarga. Lo voy a aplicar. Ahí está aplicando. Me voy al centro de control y miren cómo es completamente azul. Muy parecido al básico de MIUI o de HyperOS. A ver si esto enfoca. Ahí está. Y ahora les voy a mostrar aquí el panel de volumen cómo lo aplica en absolutamente todos y tiene exactamente el mismo comportamiento que les mencioné anteriormente del mismo tema que habíamos visto ahora conforme al paquete de iconos ojo muy importante del mismo desarrollador de estos temas vamos a buscar por acá flat blue para encontrar el desarrollador este desarrollador también tiene algunos otros temas que tienen unos paquetes de iconos muy bonitos. Vendrían siendo estos de por acá. También estos que son de Flat Pebble, como pueden observar. Y este de Flat Square. Son iconos muy distintos. Y también he descargado uno que tiene animaciones. Ya les voy a mostrar cuál es el que estoy utilizando. Cada tema de estos tiene iconos con el mismo color predeterminado del tema. Y por acá les muestro cuál es el que yo estoy utilizando, que es del tema TW Play 77, barrita en el medio B15. 
En el caso de que a ustedes no les aparezca este tema, yo voy a hacer lo posible por realizar una copia de seguridad y subirla al canal de Telegram porque no sé si este tema lo hayan ya eliminado. Tengo que revisar, coméntenme en la sección de comentarios. Y estos iconos por acá son de los temas que ya les había mostrado anteriormente. Aquí tenemos unos azules, rojos y aquí estos otros tres son del mismo desarrollador que les había mostrado anteriormente. Así que señores, sin más nada que agregar a este video, espero que les guste estos temas. Si tienen algunas otras recomendaciones, la pueden escribir en la sección de comentarios. Y quedan más que invitados a nuestro grupo y canal de Telegram que pueden unirse con el enlace que les dejaré en la descripción. Así que señores, Solver Gallet, un fuerte abrazo y recuerden de que nosotros nos estaremos viendo, pues ya ustedes saben, en un próximo video.